một cựu viên chức công an ở thành phố Hồ Chí Minh từng lên tiếng tố cáo điều mà ông nói là tham nhũng trong ngành này. Hôm 13 tháng 4 bị y án 2 năm tù về hành vi chống người thi hành công vụ, một ngày sau khi ông bị truy tố thêm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư giữ nguyên bản án 2 năm tù đối với ông Lê Chí Thành về kháng cáo của ông sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1 năm nay. Ông cho rằng bản án của mình quá nặng. Ông bị buộc tội liên quan đến hành vi cản trở cảnh sát giao thông sau khi bị phát hiện lái xe không có giấy tờ hợp lệ vào năm 2021. Ông Thành lúc đó đã không đồng ý lỗi vi phạm và quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội kêu gọi mọi người chia sẻ. Ông Thành, 40 tuổi, nguyên đại úy công an trại giam Z30D của Bộ Công an ở Thủ Đức, hôm thứ Ba cũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt lên tới 7 năm tù, một tội danh thường được dùng để truy tố những người chỉ trích chính quyền. Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, ông Thành đăng tải lên Facebook nhiều video bài viết bị nói là xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Thứ trưởng Công an, lãnh đạo trại giam Z30D, ngành công an và tòa án nhân dân, theo VN Express. Ông cáo buộc giám thị trại giam Z30D có rất nhiều đất đai, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ nguồn bất minh. Kết quả điều tra bác bỏ những cáo buộc này, VN Express nói. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nói những đăng tải của ông Thành, người tham gia ngành công an từ năm 2003 đến 2020, là không đúng sự thật về ngành công an, và do đó ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Ông Thành bị tước danh hiệu Công an Nhân dân và bị sa thải hồi tháng 7 năm 2020 sau khi phát biểu trên mạng xã hội rằng ông là nạn nhân của sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng.